ஆனால் அந்த கேள்வி நீங்கள் பதில் நாங்கள் பகுதிக்காக வந்திருந்த கேள்விகள்லாம் நான் வந்து அப்படியே தொகுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவர் ஒரு கேள்வி வந்து ரொம்ப ரொம்ப புதுசாக இருந்தது அதை படிக்கிறப்பவே சென்னையிலேருந்து பரசுராம்னு ஒருத்தர் அந்த கேள்வி கேட்டிருந்தார் அதில் அவர் என்ன கேட்டிருந்தார்னா இந்த உப்மா படங்களை பிரிவு பார்த்த அனுபவங்கள் இருந்தால் சொல்லுங்களேன் கேட்டிருந்தார் ஓ அந்த ஒரு கேள்வி மட்டும் உருவிட்டு வந்துட்டீங்க ஆக்சுவலி அவர் வந்து உப்மா படங்கள் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறதுனால இவர் ஏதோ சினிமா தொடர்பு உள்ள ஒரு மாதிரி தான் தெரியுது ஏன்னா இந்த வார்த்தை வந்து இங்கே பயன்படுத்துன்னு வேற சொல்றாரு ஆனால் வெளியில் இப்போ சாதாரணமாக சினிமா அல்லாதவங்களுக்கு வந்து இந்த உப்மாங்கிற டேம் வந்து பெருசாக தெரிஞ்சிருக்கு மக்களுக்கு தெரியாதுங்கிறதுனால இதை நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் உப்மா படம் அதாவது என்னென்னா சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்படுற புதுசாக சினிமாவுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க எடுக்கிற படத்தை வந்து இங்கே உப்மா படம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா பொதுவாக சினிமாவில் நீங்களும் படம் எடுத்துருக்கீங்க நம்மளும் எடுத்துருக்கோம் தெரியும் காலை டிஃபன் பார்த்தா அப்படி இருக்கும் நம்ம வீட்டில் கூட அப்படி சாப்பிட மாட்டோம் நம்ம வீட்டில் அதிகபட்சமாக என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நாள் இட்லி சாப்பிடுவோம் ஒரு நாள் தோசை ஒரு நாள் பொங்கல் ஏதோ ஒன்று தானே இருக்கும் சினிமாவில் போய் பார்த்தா அறுசுவை விருந்துன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அப்படி இருக்கும் இட்லி வடை பொங்கல் பூரி தோசை தோசை சொல்லலேண்ணா சொல்லலாம் தோசை அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த சேமியாவிலே வந்து ஒரு ஆமா ஸ்வீட்டு அந்த என்னது ராகி சேவை சேவை ஆமாம் சொல்லுவோம் அது இந்த ராகி சேமியான்ட்டு அது கழுத்து வரைக்கும் கொடுப்பாங்க இதுதான் வழக்கமாக எல்லா படங்கள்லையும் இருக்கிற டிஃபனு இந்த சின்ன படங்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களான்னா இவ்வளவுக்கு வசதி இல்லைங்கிறதுனால உப்மா போட்டிருக்காங்க அதனால என்னாச்சுன்னா உப்மா படம் உப்மா படம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்து அப்படியே பரவி இப்போ இன்னும் இன்னும் நமக்கு தெரிஞ்சாலும் யாரும் உப்மா போட்டதா தெரியல ஆனால் அந்த பேர் வந்து இன்னும் நிலை கொண்டு விட்டது ஆனா பல சின்ன படங்கள் வந்து நம்மள வியக்க வச்சிருக்கு அடட அசத்துங்களே நம்ம எதிர்பார்க்காம வந்தோம் இப்படி பண்ணிருக்காங்களே அப்படின்ட்டு நம்மளாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்கோம் வெளியில் போய் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கோம் சார் தயவுசெய்து இந்த படத்தை வாங்கி நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் சொல்லியிருக்கோம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆ அந்த மாதிரி நம்மளை அசத்தின படங்களும் உண்டு ஒரேடியாக அடித்து குப்புற தள்ளின படங்களும் உண்டு இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா விஜய் சேதுபதி நடித்த நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அந்த படத்தோடைய ப்ரொடியூசர்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு நாள் ரிலீஸ்க்கு பிளான் பண்ணி நமக்கு வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னே அந்த படத்தை போட்டாங்க இது ஒரு சின்ன படம் அவ்வளோ ஆனால் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு நம்ம ரசித்த அந்த இதை பார்த்துட்டு ப்ரொடியூசருக்கு பயங்கர நம்பிக்கை அப்புறம் இந்த படத்தில் பத்திரிகையாளர்கள் இந்த மாதிரி பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணாங்க பாராட்டினாங்கிற தகவல் போய் கடைசியில் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அந்த படத்தை வாங்க வந்து அது வந்து அவ்வளோ பெரிய ஹைப் கிடச்சிது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்தது அதே சமயம் இந்த இவர் கேட்ட கேள்விக்கு வருவோம் உப்மா படங்கள் பா பிரிவி பார்த்த அனுபவம் உண்டானா ஏறக்குறைய வாரத்தில் ஒரு நாலு படம் பார்க்குறேன் அதில் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு படம் இப்படி தான் இருக்கு ஆமாம் வரும்போதே பொதுவானோட தான் வருவாங்க ஆனால் நம்ம தெரியாது அந்த டிசைனையும் அந்த போஸ்டரு அதில் நடித்த முகங்கள் அந்த பேர்களை பார்க்கும் போதே அடடா நம்ம கழுத்தை கொடுக்க போகிறோம் தெரிஞ்சு தான் போவோம் ஆமாம் கூட்டு குடிநீர் இருக்கட்டோங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் எனக்கு இன்னும் மைண்டில் வந்து இருக்கிற ஒரு அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன் அந்த படம் பேர் என்ன ஒரு கம்ப்யூட்டரு வெளியில் விழுந்தவள் அப்படியா அந்த பேரை எனக்கு மறந்து போச்சு ஆனால் சம்பவம் ஞாபகம் இருக்குது அந்த படம் பிரிவி போட்டாங்க அது ஆனால் அந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து மொத்த படத்தையுமே க்ரீன் மேட்டில் தான் ஷூட் பண்ணியிருப்பார் டோட்டல் படத்தையுமே ஆனால் அந்த விஷயத்தை வந்து அவர் வெளியில் சொல்லலை அவர் வந்து ஒரு சாப்ட்வேர் சாப்ட்வேர் அண்ணா நகரில் அருமையான அட்டம்ட் அவர் பண்ணார் ஆனால் அந்த விஷயத்தை அவர் வெளியில் சொல்லாததுனால என்னாச்சுன்னா உள்ளே போய் உக்காந்தவனு எல்லாமே நமக்கு காமெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பெரிய இது என்னன்னா அவர் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வச்சதுனால அவர் கம்பெனியில் இருக்கிற ஸ்டாஃபுங்கள்லாம் அந்த படத்துக்கு வந்திருக்காங்க அவருடைய குடும்பத்தினர்லாம் வந்திருக்காங்க இது எது பொதுவாகவே நம்ம ப்ரெஸ் ஷோவில் வந்து யாருமே வரமாட்டாங்க குறிப்பாக அவரோட மனைவி வந்து வந்திருந்தாங்க அதுதான் அதில் கைலைட்டு இப்போ அந்த படம் போட ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் பயங்கரமாக என்னன்னு கேட்டால் நக்கல் விழுந்து சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆகவுமே அவங்க மனைவி வந்து அப்படி பயங்கர நர்வஸ் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வழக்கமா நம்ம மாதிரி போட்டுட்டு அந்த பிஆர்ஓ வந்து இந்த படத்தை பத்தி நல்லா எழுதுங்க சார் அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த படத்துக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம படம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த பிஆர்ஓ ஃப
அப்படின்னு சொல்றாரு என்னடா மேட்ரு அப்படின்னா அந்த பிரெஸ்டோல நடந்த விஷயங்கள் வந்து மத்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு அந்த படத்தை நாங்க பொட்டியே எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டாங்களாம் இல்ல இல்ல அதை விட தயாரிப்பாளர் சங்கத்துல புகாராவே கொண்டு போய் கொடுத்துட்டாரு அப்படியா விட என்னன்னா அவங்களோட அவர் அந்த டைரக்டரோட மனைவி வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டாங்க அந்த டைரக்டரோட மனைவி வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டாங்க ஏன்னா அவர் தான் ஹீரோ அவர் தான் டைரக்டர் அவர் தான் ப்ரொடியூசர் அவங்க மனைவி உட்காந்து பார்க்குறப்ப கணவர் கணவர் நடித்த படத்தை வந்து ப்ரெஸ்ஸோடு உட்காந்து பார்க்குறப்ப என்ன என்ன மாதிரி ஃபீட்பேக் கிடைக்கும் அவங்க எதிர்பார்க்கல போல் இருக்கு வந்து எல்லாரும் இருக்கு கண்ணா ரொம்ப கிண்டல் பண்ணி சிரித்த உடனே அவங்க ரொம்ப அப்படியே வெக்ஸ் ஆகி ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி தான் அடுத்த நாள் கவுன்சில போய் இந்த சம்பவங்கள்லாம் நடந்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் கழித்து ஒரு பிஆர்ஓ எங்கிட்ட வந்து இது மாதிரி ஒரு புதுசாக ஒருத்தர் வந்து ஒரு வெப்சைட்டு தொடங்குறாரு அதுக்கு வந்து கண்டென்ட்டு கொடுக்கணும் உங்கள் பேரை தான் நான் இது பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அவர் பேசுவார் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி அந்த சம்மந்த அவர் பேசுகிறாரு அப்புறம் அப்படி பேசும்போது நீங்கள் யார் என்ன அப்படின்லாம் பேசும்போது அவர் அப்படியே என்ன பண்ணிட்டார் என் பேர் சோன்ஸோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் கூட ஒரு படம் எடுத்திருக்கேன் சரியான <laughs> இதுல <laughs> 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 அது மட்டும் இல்லை சார் என்னுடைய ஸ்டாஃப் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க அந்த ப்ரெஸ்ஸோவில் நடந்த இதை பார்த்துட்டு என் ஸ்டாஃப் வந்து ஒரு இருபது பேர் வேலையை விட்டு போயிட்டாங்க அந்த கம்பெனியில் இருந்து அப்படின்னாரு எனக்கு உண்மையிலே பயங்கர குற்றம் அடிச்சு ஆயிடுச்சு நம்மளும் ஏதோ ஒரு வகையில் அதுக்கு காரணம் ஆயிட்டோமே அப்படின்ட்டு சரி நான் ஒரு படம் பார்த்தேன் அது இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக அதுவும் இருக்கும் அது இந்த மேனா தியேட்டர்னு ஒரு தியேட்டர் இருந்துச்சு ப்ரிவி தியேட்டர் ஆமாம் அங்கே வந்து ஷோ போட்டிருந்தாங்க படம் பேர் கூட மறந்து போச்சுன்னு வைங்களேன் நான் கொஞ்சம் லேட்டாக போனேன் கொ கொஞ்சம் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க நான் போகும்போது ஒரு இருட்டாக இருந்துச்சு அப்படியே மெதுவாக தேடி போய் எல்லாமே நம்ம நண்பர்கள் தானே அங்கே வர்றவங்க எல்லாருமே நம்ம நண்பர்கள் தானே அதனால் நான் பாட்டாக போய் ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துட்டேன் உட்காந்துட்டு அப்படியே ஒரு சீன் ஓடிச்சு புரிஞ்சிருச்சு ஆகா கொள்ள போகிறாங்க அப்படின்ட்டு டக்குன்னு என்ன பண்ணேன் யாருங்க இவன் சாவடிச்சிருவான் போட்டிருக்க போறதுக்கு அப்படின்னு கேக்குற பக்கத்துல உள்ள ஒருத்தர் பார்த்தா அவரு தான் ஹீரோ ஐயோ அவரு தான் பிரேம்ல வந்துட்டு இருட்டுல முகம் தெரியும் இருட்டுல தெரியலங்க பார்த்தா ஐயோ என்னடா அவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டோமே அப்படின்ட்டு அவரும் வந்து அது வரைக்கும் நல்லா அப்படி ரிலாக்ஸா இருந்தவர் அப்புறம் ஒதுங்கி இப்படி உட்காந்துட்டாரு என்னடா இவன் தவறா விமர்சிக்கிறான் நம்ம சரின்ட்டு பார்த்தா அவருக்கு படத்துல காஸ்டியூம் வந்து கோமனம் தான் பெரும்பாலும் அவருடைய பின்புறத்தை காமிச்சுட்டே இருக்காங்க படம் முழுக்க ரொம்ப கொடூரம் ஆகி போச்சு மேக்சிமம் தியேட்டர்ல எல்லாருமே வந்து ஒரு முடிவு கொண்டாங்க ஒண்ணு இவங்களை படம் முடிஞ்சு வெளியுற அளவுக்கு படத்துல ஹீரோயின் அது ஒரு பெரியம்மா பாவம் ரெண்டு வயசு கம்மி இவர் இவரோட நடு கூட படிச்ச பிள்ளையா இருக்கும் போல இருக்காது அது எவ்வளவு பெரிய பெரியமா இருந்தாலும் விடுறது இல்லைன்னு கூப்பிட்டு வந்து நடிக்க வச்சிருக்காங்க அதுக்கு குளோஸ் போய்க்கிறாங்க ரொம்ப கொடூரமா இருக்கு சரி எப்படியாவது வந்து நம்ம தப்பிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் இன்டர்வல்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்டர்வல் வந்தா எஸ்கே போய் ஓடிடலாம் அப்படின்ட்டு இடைவேளைன்னு போட்டாங்க திடுதுன்னு எல்லாம் கதவு பக்கம் ஒன்னா வெளியில பூட்டிட்டாங்க நம்ம மூத்த பத்திரிகையாளர் ஒருத்தர் கதவை தட்டுறாரு டே அப்படின்னு தட்டுறாரு திறக்கவே இல்லை தெரியும் எல்லா கதையும் அடிச்சுட்டாங்க திறக்கல உடனே படத்தையும் போட்டாங்க போட்டா இவரு டே தொல்லைச்சிருவாங்க கதவை திறக்கலன்னா கத்துறாரு திறக்கவே இல்லை படம் முடிஞ்ச பிறகுதான் திறந்தாங்க ஆமா முடிஞ்ச பிறகு வெளியில வந்த கருத்து என்ன சொல்றாங்க நம்ம பக்கத்துல உட்காந்து ஹீரோ முடியறதுக்கு கரெக்டா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வெளில போயிட்டாரு அப்படின்ட்டு பார்த்தா முதல்ல நம்ம மூத்த பத்திரிகையாளர் தான் வெளியில போனாரு ஆமா பின்னாடி நாங்கெல்லாம் போனோமா அவர்கிட்ட வந்து இப்படி கை கொடுக்க வந்தாங்க ஒரே தட்டுங்க அந்த கையா போய் அந்த பக்கம் அப்படின்ட்டு விறுவிறுவிறு போயிட்டாரு அப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் அது இன்னும் பல சங்கடங்கள் இருக்கு அதான் நம்ம தேட்டரில் உட்காந்து படம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறது யாருன்னே சம்டைம்ஸ் நமக்கு தெரியாது 
அது தெரியாமல் சில காட்சிகள் வந்து கமெண்ட் பண்ணி சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அடிச்சு கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் யாராவது யாரா நடிக்க வரும் இந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருப்போம் இன்ட்ரோவில் லைட்டை போட்டு பார்த்தா அந்த ஹீரோயின் இருப்பாங்க இல்லைனா டைரக்டர் இருப்பார் கேமராமேன் யாராவது ஒருத்தர் படத்தில் சம்மந்தப்பட்டவங்களாம் இருப்பாங்க வெறுப்புல வந்து சிரிச்சோம் ஆனா முதல் மாணவன் படம் எப்படின்னா படத்துல அந்த ஹீரோட கேரக்டர் அவரோட ஆக்டிங் அதையெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சு ரசிச்சு விழுந்து விழுந்து சிரிச்சோம் அந்த படத்தை உண்மையில அந்த உண்மையில ஒரு அதாவது ஒரு நூறு சதவீதம் பர்ஃபெக்டா எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஜனரஞ்சகமான படம் இருக்கு அதை கூட நம்ம இப்படி அரிசிருக்கோம் அசாத்திய தன்னம்பிக்கைங்க அந்த அளவுக்கு அதுதான் சொல்றேன் அந்த ஹீரோவுக்கு ஒரு படத்துல எம்ஜிஆர் ரஜினி கமல் எல்லாரும் என்ன செய்வாங்களோ அதை வந்து அவர் செஞ்சாரு அந்த படத்துல குழந்தைகளை தூக்கி வச்சு ஒரு குழந்தைகள் பாட்டு பாடுறது அப்புறம் வந்து கரெக்டா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைட் வரும் பாருனா அந்த இடத்துல ஒரு ஃபைட்டு ரெண்டு ஹீரோயின் அவர் விழுந்து விழுந்து லவ் பண்றாங்க அவர் படிச்சுட்டே இருப்பாரு அவருடைய ஒரே லட்சியம் வந்து தமிழகம் விடாது அவர் காதல் தொந்தரவு செஞ்சுட்டே இருக்கு அதெல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு அவர் வந்து படிச்சு படிச்சு முதல் மாணவன் ஆயிரும் என்னமா நீங்க இப்படி இம்ச பண்றீங்க நான் வந்து படிச்சு இந்த தமிழ்நாட்டுக்கே நம்ம பெருமை சேர்க்கணும் அப்படின்னு அவ்வளவு ஒரு ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க படத்துல இவர் எக்ஸாம் எழுத போவாரு இதை தடுத்தாகணும்னு சொல்லிட்டு போகும்போது இவர் அடிச்சு பின்னிடுவாங்க அந்த அடி எல்லாம் வாங்கிட்டு ரத்த கலரியா அப்படியே போய் அவர் பரிச்சு எழுதுவாரு பிரமாதமா அதாவது இந்த பிரிவியூ பாக்குற இந்த அனுபவங்கள் நமக்கு அடிக்கடி நடந்துகிட்டு இருக்கோம் ப்ரெஸ் மீட்ல எனக்கு ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டுச்சு சரி அதை வந்து என்னால அதை இது நடந்தனா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருக்கும் ஆனா இன்னும் என்னால் மறக்க முடியாது ஒரு பெண் பிஆர்ஓ அப்பதான் அவங்க வளர்ந்து வர்ற ஒரு பிஆர்ஓ சார் இது மாதிரி இந்த படத்தினுடைய ப்ரெஸ் மீட்டு அடையாறுல எல்பி ரோட்ல இப்ப ஹோட்டல் தேவின்னு வச்சுக்கோமே இந்த மாதிரி ஒரு பேர் சொல்றாரு இப்ப நம்ம என்ன வழக்கமா ஹோட்டல் வந்து கிரீன் பார்க் இந்த மாதிரி ஹோட்டல் தான் ஹோட்டலுங்கமே சரி ஏதோ ஒரு பெரிய ஹோட்டல் போல இருக்கு அப்படின்னு அப்படி தேடிட்டு போய் பார்த்தா அது வந்து ஹோட்டல் முனியாண்டி விழாஸ் மாதிரி ஹோட்டல் தேவி ஹோட்டல் இது சரி நாங்க ஒன்னே இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுன்னு சொன்னாங்களே அப்படின்ற ஆமா சார் இங்கதான் அப்படின்னு உள்ள போனா ஒரு பெரிய ஹோட்டல் ஒரு அசைவ ஹோட்டல் உட்காந்தாச்சு எப்படின்னா நாலு நாலு பேர் சாப்பிடுவோம்ல அதே பொய் சொல்ல இப்ப நம்ம எல்லாம் உட்காந்து இருக்காங்க இங்க நாலு பேர் அங்க நாலு பேர் அங்க நாலு பேர் அப்படின்ட்டு இப்ப இந்த பக்கம் இந்த சைட்டிஸ் எல்லாம் அடிக்க வச்சிருப்பாங்க இல்ல சோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல அந்த படக்குழுவினர் நின்றுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்திருக்கோம் நீங்கதான் இதை வெற்றி படமாக்கணுங்கிற அந்த வழக்கமான சம்பிரதாயமான பேச்சுக்கள்லாம் அப்படி போயிட்டு இருக்கு இப்ப இந்த சைட்ல இல்ல இப்ப நம்ம வந்து ஒரு இருபது பேர் அப்ப எல்லாம் ரொம்ப கம்மியான பத்திரிகையாளர் ஒரு இருபது பேர் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு முப்பது பேர் நின்றுட்டு இருக்காங்க என்னன்னா அந்த படக்குழுவை சேர்ந்தவங்க அந்த கம்பெனியில அந்த ஹீரோ டைரக்டருடைய சொந்தக்காரங்களா அப்படி நின்றுட்டு இருக்காங்க இப்ப அவர் பேசிட்டு இருக்காரு இப்ப வழக்கமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ரெஸ் மீட்ல அவங்க பேசுறத காதால கேட்டுட்டு நம்ம எழுதுவோம் சில பத்திரிகையாளர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க பேசுறது வந்து குறிப்பெடுப்பாங்க ஆமா அப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கையில வந்து அந்த நோட்டு பேனாவில கையில இருக்கு அப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அவர் பேசுறத அவர் பாட்டு இந்த படம் இப்படி எடுத்திருக்கோம் சார் அப்படி சார் இப்படி சார் ஃபுல்லா சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்போ இந்த பக்கத்தில் நின்னாங்க பாருங்க அதில் ஒருத்தர் இப்படி கூப்பிட்டாரு நான் ஒன்று என்ன அப்படின்னா சார் அதை எழுதலை நான் அப்படி அதிர்ச்சி ஆயிட்டேன் என்ன அது எழுதலைன்னு கேட்குறாரு அந்த பக்கம் பார்த்தா இன்னொரு மூத்த பத்திரிகையாளர் அவர் எப்பயுமே என்னன்னா பேனாவும் பேப்பர் கிடச்சிச்சுன்னா அப்படி இந்த ஓவியங்கள் அப்படி வரைஞ்சிட்டே இருக்கும் அதை கேட்பாரு எப்பயுமே அவருக்கு வந்து அந்த வரைகிறது அப்படி குறிப்பிடுகிறாரு அதாவது படங்களா எழுதலாம்ட்டு அது வந்து அசைவ ஹோட்டல் தானே இந்த மீன் கறியெல்லாம் வெட்டுற அருவாலாம் உள்ள இருக்கு கத்தியெல்லாம் பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா எடுத்து வெட்டிருப்போம் இவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ப்ரெஸ் மீட் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு வந்து இந்த கதையை சொன்னேன் அப்படியா தம்பி முன்னாலே சொல்லியிருந்தா நான் ஏதாவது எழுதிருப்பேன் பரிச்சு எழுதுற மாதிரி ஆயிடுச்சு என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படின்னா 
இந்த மாதிரி சின்ன படங்களெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு குறைச்சி மதிப்பிடுற மாதிரியான டிஸ்கஷன் கிடையாது இது என்னன்னா இப்போ இருக்கிற ரசிகர்களுடைய மனநிலை அவங்களுடைய ரசனை இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு படம் சில சின்ன படங்கள் நம்மளே ஷோ போடுங்க நாங்க பார்த்து நல்ல ரசிச்சுக்கிறேன் அவங்களுடைய அட்ராசிட்டி தான் இதெல்லாம் என்கிட்ட பணம் இருக்கு அதனால நான் படம் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஓகே ஆனா அதை பாக்குறது வந்து பணம் கொடுத்து மக்கள் தானே சோ அவங்கள வந்து இவங்க கருத்துல எடுத்துக்கிறதே இல்லை நடிகர் <laughs> 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 ஒருவேளை <laughs> 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 